Hello everyone, you are welcome to Biology Tutorial. Today, let's talk about organism and environment of views on uh, biome and their types on the basis of WWF, then environmental factors and adaptation. তারাকে অবশ্যই বলবো যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তো তারা অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং চ্যানেলের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো যাতে জীববিদ্যার এই সমস্ত প্রয়োজনীয় আপডেটগুলি খুব সহজেই তোমরা পেয়ে যেতে থাকো হয়তো ভিডিওটি একটু বড় হতে চলেছে তো এবং ভিডিওর শেষে কিছু কি পয়েন্টস দেয়া হবে তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখতে থাকো হ্যাঁ আমরা চলে যাচ্ছি আজকের মূল বিষয়বস্তু প্রথম বিষয়বস্তু যেটি হচ্ছে বায়ু প্রথমে বলবো যে হোয়াট ইজ বায়োম বায়োম ইজ দ্য লার্জেস্ট ইউনিট অফ এনভারনমেন্টাল স্পেকটাম বাই সিমন ইন বায়ো জিওগ্রাফিক্যাল প্রসেস অর্থাৎ পরিবেশ প্রণালীর একটি বৃহত্তম একক বায়ো অন্যভাবে বলা যেতে পারে উদ্ভিদ ও নির্দিষ্ট জলবায়ু যুক্ত বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল যা প্রাণীগোষ্ঠী দ্বারা চিহ্নিত করা হয় সেটিকে আমরা ভিত্তি করে বায়োমস এর প্রকার ভেদ অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড বায়োম গুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছে ফার্স্ট ওয়ান দা টেরেস্ট্রিয়াল বায়োম হ্যাঁ যেটা স্থলজ এবং আর একটা রয়েছে অ্যাকুয়াটিক যেটা হচ্ছে জলজ বাট অ্যাকুয়াটিক এর মধ্যে প্রধান আবার দুটি ভাগ আছে একটা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার অ্যান্ড ওয়ান দা মেরিন তো প্রথমে চলে আসি টেরেস্ট্রিয়াল বায়োম অর্থাৎ স্থলভাগের যে বায়োম রয়েছে তো স্থলভাগের মধ্যে যে বায়োমগুলি উল্লেখযোগ্য রয়েছে আমরা সেইগুলি সম্বন্ধে প্রথমে বলবো এবং জেনে নেব এবং তার সংস্পর্শীয় যেগুলো আছে সেগুলিও জানবো তো টেরিস্ট্রিয়াল টেরিস্ট্রিয়াল বায়োমের প্রথম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিজার্ট বায়োম অর্থাৎ মরু বায়োম তো এই মরু বায়োমের প্রধান যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে জলবায়ু এবং সেই অঞ্চলের কিছু হ্যাঁ তো মরু অঞ্চল মানে তোমরা জানো প্রচন্ড গরম যেখানে রাতে আবার শীতল হয় আর বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে কাটাযুক্ত উদ্ভিদ অর্কিড হ্যাঁ মরু বেজি উট হ্যাঁ আর তো কিছু সর্বভূত পাখি হ্যাঁ ছোট শিকাল সরিষে দেখা যেতে পারে উদ্ভিদ প্রাণী মিলিয়ে ট্রেন যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে তৈগা তোমরা ডায়াগ্রামের দিকে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পরপর পরপর ভাগ করা রয়েছে তো ডিজার্টের পর আমরা চলে আসছি তৈগা বায়ো তৈগা বায়ো সেম অ্যাস যেটা জানতে হবে জলবায়ু এবং উদ্ভিদ প্রাণী তো তৈগা মানেই তোমরা বুঝতে পারছো যে মূলত উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত করবে উত্তর গোলার্ধে অর্থাৎ পীড়াদায়ক শীত বেশ ভালো ঠান্ডা থাকবে তো সেই অঞ্চলে উদ্ভিদ প্রাণী সহযোগে জানতে হবে নেক্সট চলে আসছি তুন্তা তুন্দা প্রায় শীতকাল ওই কিছুটা তৈগার থেকে ডেভেলপড প্রায় শীতকাল প্রায় নয় মাস মতো শীতকাল থাকে যার তাপমাত্রা মোটামুটি চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচেই থাকে তো সেই অঞ্চলে তো কি জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যেতে পারে বল প্রাণী কি দেখা যেতে পারে উদ্ভিদের মধ্যে বার্চ উইলো জুনিফার আর প্রাণীর মধ্যে বলগা হরিণ মেরু ভাল্লুক এই জাতীয় জিনিস কিন্তু পর্যবেক্ষিত হয় দেন চলে আসছে আমরা গ্র্যাসল্যান্ড গ্র্যাসল্যান্ড হচ্ছে তৃণভূমি বায়ু তো এই অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত হ্যাঁ পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর সেমি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হয় তো যেহেতু গ্র্যাসল্যান্ড তাই অনেক ছোট বড় উদ্ভিদও দেখা যায় এবং প্রচুর প্রাণীরও সমাহার থাকে এবং লাস্ট ওয়ান আমরা চলে আসছি ফরেস্ট বায়ম এই ফরেস্ট বায়ম হচ্ছে অরণ্যের বায়ম কিন্তু ফরেস্টের বায়মের মধ্যে প্রধান তিনটে বায়মের কথা আমাদের জানতে হবে ফার্স্ট ওয়ান দা ট্রপিক্যাল ফরেস্ট বায়ম ক্রান্তীয় অরণ্য বায়ম সেকেন্ড কনিফেরাস ফরেস্ট অর্থাৎ সরলবর্গীয় অরণ্য এবং থার্ড ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াল ফরেস্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কিরু এবং সেই প্রাণী তার সেই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীগুলো এবং সাধারণত সেই অঞ্চলের জলবায়ু বা তাপমাত্রা কিরকম থাকে সেই জিনিসগুলোর উপর তোমাদের জানতে হবে এই ছিল উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ টেরিস্ট্রিয়াল বায়োমের উল্লেখযোগ্য পর্যায়গুলো এছাড়াও টেরিস্ট্রিয়াল বায়োম থেকে আরও কিছু কিছু থাকে এর সংস্পর্শীয় যেমন আর্দ্র চিরহরিত অরণ্য বা বৃষ্টি অরণ্য সেই অঞ্চলে কীরকম উদ্ভিদ প্রাণী দেখা যায় সেইগুলো এখানে খুব একটা জলবায়ুর 
প্রভাব পর্যবেক্ষিত না জানলেও চলবে প্রভাবটা তো যে প্রাণী এবং উদ্ভিদটা বেশি করে লাগবে এবং পরবর্তী পর্ণমোচী অরণ্য হ্যাঁ ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অরণ্য যেটা যেটা যে টাইটাল ফরেস্ট বলা হয় এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে কীরকম উদ্ভিদ থাকে গড়ান গেও যেটা তোমরা এখন একটা ম্যানগ্রোভ বলেও পর্যবেক্ষিত করতে পারবে তো সেই অঞ্চলের বায়ু কীরূপে পরিবেক্ষিত হয় দেন কনিফার অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান দ্য পূর্ব হিমালয় উদ্ভিদ অরণ্য তো এই জাতীয় অরণ্যগুলো সম্বন্ধে কিছুটা কনসেপ্ট নিজেদের মধ্যে তোমাদেরকে তৈরি করে নিতে হবে এবং সাথে যেগুলো জানতে হবে বিশেষভাবে এই অঞ্চল উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলি কি কি রয়েছে দেন আমরা চলে আসছি অ্যাকোয়াটিক বায়ুমে অ্যাকোয়াটিক বায়ুম অর্থাৎ তোমরা তো বুঝতেই পারছো টোটালটা জলভাইগের বায়ুম অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সত্তর ভাগ জলজ বায়ুম মানে বিস্তৃত থাকে প্রায় সর্বাধিকভাবে তার মধ্যে আমরা দুটো পাই একটা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার আর একটা হচ্ছে মেন তার ড্রাফগুলো অলরেডি ডায়াগ্রামের উপর দেওয়া রয়েছে কি কীভাবে রয়েছে ফ্রেশ ওয়াটারের কি কি আর মেরিনের কি কি তার মধ্যে ফ্রেশ ওয়াটারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্যভাবে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে লার্জ রিভার ইকো সিস্টেমের একটা পাওয়া যাবে স্মল রিভার ইকো সিস্টেম পাওয়া যাবে সেরিক বেসিন পাওয়া যাবে ইকো সিস্টেম এছাড়াও সামুদ্রিক অর্থাৎ মেরিনের মধ্যে হ্যাঁ পোলার ইকো রিজিয়ন পাবো ট্রপিক্যাল কোরাল পাবো হ্যাঁ ট্রপিক্যাল আপয়েলিং পাবো তো এইগুলো হচ্ছে যে বিভিন্ন মেরিন এবং যে সাধু জল অর্থাৎ ফ্রেশ ওয়াটার এর বিভাগগুলো রয়েছে তবে বিশেষভাবে মেরিনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে যেহেতু মেরিন মানে সমুদ্রের জল তাই প্রতি লিটারে প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম অর্থাৎ সমুদ্রে জলে লবণের পরিমাণ এই জাতীয় থাকে তো সেই অঞ্চলে কি কি প্রাণী বাস করে হ্যাঁ সেই অঞ্চলে উদ্ভিদ থাকে কি না জীব বৈচিত্র কীরকম তো সেই জাতীয় কনসেপ্টগুলো এখান থেকে গ্রোভস করতে হবে এবং সাধু তো বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে লবণের মাত্রা ওয়ান পার্সেন্টেরও কম থাকে এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশ বেশি হ্যাঁ তো এই ছিল আমাদের বায়োমের টপিক্স এবং বায়োমের ক্লাসিফিকেশন উইথ টাইপস হ্যাঁ হ্যাঁ তো পরবর্তী আমরা যেটা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড টপিক অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টার্স পরিবেশগত প্রভাবক পরিবেশগত প্রভাবকে প্রথমেই ডিভাইডেড বাই টু অ্যানাদার পার্টস ফার্স্ট ওয়ান দ্য অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস অ্যান্ড সেকেন্ড দ্য বায়োটিক কম্পোনেন্টস বাট অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস ডিভাইডেড বাই দ্য ফোর অ্যানাদার পার্টস ফার্স্ট ওয়ান ফিজিক্যাল ফ্যাক্টার্স দেন ইনঅর্গ্যানিক ফ্যাক্টার্স দেন টোপোগ্রাফিক আইদার ফিজিওগ্রাফিক ফ্যাক্টার্স অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান দ্য অর্গ্যানিক তো ফিজিক্যাল ফ্যাক্টার্সের মধ্যে তোমরা কি কি পেতে পারো সূর্য কিরণ পেতে পারো তাপমাত্রা পেতে পারো বৃষ্টিপাত পেতে পারো আন্দ্রতা এক্সেট্রা এই জাতীয় জিনিসগুলো ফিজিক্যাল ফ্যাক্টার্সের মধ্যে ঢুকে যায় দেন পরবর্তীকালে যেটা রয়েছে ইনঅর্গ্যানিক ফ্যাক্টার্স তো জল মৃত্তিকা খনিজ লবণ অর্থাৎ অজৈব উপাদানগুলি যেগুলো সাধারণভাবে বিভিন্ন জল উপাদানের মধ্যে খুব ভালোভাবে উপস্থিত থাকে তো সেগুলো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারছো বা ডায়াগ্রামিক্যালি যে দেওয়া রয়েছে ভাগগুলো সেগুলোর দিকে তাকাও তাকালে তোমরা খুব ভালোভাবে জেনে নিতে পারবে তৃতীয় নম্বর যেটা যেটা বারবার বলছি টোপোগ্রাফিক ফ্যাক্টার্স অর্থাৎ স্থান সমন মানে স্থান সমন্বয়ের ব্যক্তিতে বা ভৌগোলিক উপাদান সমন্বয় অর্থাৎ যে অঞ্চলে বসবাস করছে সেই অঞ্চলের উপর কীরকম থাকবে উচ্চতা কীরকম পাহাড়ের ঢালের অবস্থান উপত্যকার অবস্থান এই জাতীয় জিনিসের উপর এখানে জানা যাবে এবং পরবর্তী যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্গ্যানিক ফ্যাক্টার্স অর্থাৎ জৈব উপাদান এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট ওয়ান প্রথমেই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হিউমাস হিউমাস কি হিউমাস সম্বন্ধে তোমরা অলরেডি কনসেপ্ট তোমাদের দেওয়া রয়েছে হিউমাস কি দেন কার্বোহাইড্রেট হ্যাঁ শর্করা জাতীয় প্রোটিন ফ্যাটস বিভিন্ন মৃত্য উপাদান অর্থাৎ যেটা লিচিং প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি হয় ডেটিট অ্যাসিডস দেন ইউরিয়া অ্যামোনিয়া কীভাবে কনসার্ট হচ্ছে কীভাবে যা চ্যামোনিফিকেশন কীভাবে হচ্ছে তো সেই জাতীয় জিনিসগুলো এখান থেকে অর্গ্যানিক ফ্যাক্টার্সের মধ্যে রিকলেশন পাবে তো পরবর্তী যেটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা ফ্যাক্টার্সের মধ্যে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমার বায়োটিক কম্পানি বায়োটিক কম্পোনেন্টস অলওয়েজ ডিভাইডেড বাই টু অ্যানাদার পার্সেন্ট ওয়ান ইজ দ্য প্রডিউসার অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ দ্য কনজিউমার অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান দ্য অ্যানাদার ইজ ইটস দ্য ডিকম্পোসার তো প্রডিউসার কি না প্রডিউসার প্রথমে উৎপাদক শুনেই বুঝতে পারছ অর্থাৎ যাদের মধ্যে ক্লোরোফিল অর্থাৎ সালক সংশ্লেষ উপস্থিত হয়েছে নিজের দেহে খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম কনজিউমার অর্থাৎ খাদক শ্রেণী যারা উৎপাদককে 
ভক্ষণ করে নিজেদের ইমিউনিটি থেকে শুরু করে নিজেদের খাদ্য তালিকার পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবে যেমন প্রাইমারি কনজিউমার বলো সেকেন্ডারি কনজিউমার বলো টার্সিয়ারি কনজিউমার বলো অ্যাজ পার দ্য এক্সাম্পল বেসিস প্রাইমারি কনজিউমার তুমি যারা ঘাস খাচ্ছে তো সেই জাতীয় হরিণ ধরতে পারো তুমি সেকেন্ডারি কনজিউমার নেকড়ে ধরতে পারো টার্সিয়ারি কনজিউমার সিংহ বাঘ এগুলোকে কনজিউমার করতে পারো ডিকম্পোজার অর্থাৎ পরবর্তীকালে বিয়োজকের ভূমিকা অর্থাৎ ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো দেহর পছনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য থাকে তো এই টোটালটা গেল যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস বাট এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরসের মধ্যে বিভিন্ন যে অ্যাবায়োটিক এবং বায়োটিক ফ্যাক্টর রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কি পয়েন্টস আমরা পাবো আমি বলেছিলাম কি পয়েন্টসের কথা তো কি পয়েন্টসের মধ্যে যেমন তোমরা অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরসের মধ্যে কিছু ভালো কি পয়েন্টস পাচ্ছ যেমন হেলিওফাইট অ্যান্ড সিওফাইট হ্যাঁ তো হেলিওফাইট সিওফাইট কি হেলিওফাইট হচ্ছে আলো প্রেমী উদ্ভিদ আর সিওফাইট হচ্ছে আলো বিদ্বেষী কিছু উদ্ভিদ আলো দিকে থাকতে ভালোবাসে কিছু ছায়াচ্ছন্ন স্থানে থাকতে ভালোবাসে তার উপর ভিত্তি করে যেগুলো থাকে হ্যাঁ তো একে আবার অনেক সময় যেমন এলিওফাইটকে ফটোফিলিক এবং তোমার সিওফাইটকে ফটো ফোবিক করলেও গণ্য করা হয় এছাড়াও তোমরা বিভিন্ন রকম পাবে হাইবারনেটিং প্রসেস পাবে থার্মাল মাইগ্রেশন পাবে অ্যাস্টিভেশন পাবে তো এই টপিকসগুলো যে কি পয়েন্ট সেগুলো এর মধ্যে থেকে বিভিন্ন অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরসের মধ্যে থেকে তোমাদের লিঙ্ক আপ করতে হবে পরবর্তী আমরা যে টপিকসে চলে যাব বা যেটা সম্বন্ধে জানব হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে রেসপন্সেস টু অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস অর্থাৎ অজৈব উপাদানের সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তো অজৈব উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো জিক দিয়ে কিভাবে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারে এই প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল করে আমাদের তিনটে প্রধান বিষয় রয়েছে একটা হচ্ছে রেগুলেশন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ আবার বলি রেগুলেশন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ দ্বিতীয় হচ্ছে যে কনফার্মেশন অর্থাৎ অনুরূপতা এবং তৃতীয় হচ্ছে মাইগ্রেশন অর্থাৎ পরিযান তো প্রথমেই বলছি যে ডায়াগ্রামের দিকটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণ এই রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণ কি না সহজভাবে বললে যে তাপমাত্রা এবং অভিশ্রবণ ঘনত্বের পরিবর্তন সাট সত্ত্বেও দৈহিক তাপমাত্রা বা অভিশ্রবণ ঘনত্বকে অপরিবর্তিত রাখবে যে চিন্তা সেটা হচ্ছে এক কথা রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ নিজের দেহর পরিবর্তন না ঘটে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম এটি প্রধানত তোমরা যেটা পাবে সেটা দুটো রেগুলেশন এখানে পাবে একটা হচ্ছে থার্মো রেগুলেশন একটা হচ্ছে অসম রেগুলেশন হ্যাঁ তো থার্মো রেগুলেশন যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাদের থার্মো রেগুলেটর বলা হয় যেমন বিভিন্ন উষ্ণ শোণিত প্রাণী আছে স্তন্যপায়ী পাখি তো রয়েছে হ্যাঁ অসম রেগুলেশনের মধ্যে তোমরা যেটা পাবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হাইপার অসম রেগুলেশন আর একটা হচ্ছে হাইপো অসম রেগুলেশন হ্যাঁ হাইপার অসম রেগুলেশন সবসময় সাধু জলের মাছের ক্ষেত্রে ঘটে আর হাইপো অসম রেগুলেশন যেটা ঘটে সেটা সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষিত হয় পরবর্তী আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে আগেই বলেছিলাম কনফার্মেশন অর্থাৎ অনুরূপতা কনফার্মেশন বা অনুরূপতা জিনিসটা কি না বহিপরি বহিপরিবেশে সাথে সমতা বজায় রাখার জন্য দেহাভ্যন্তরীণ অভিশ্রবণ চাপ ও উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটায় হ্যাঁ যেসব যে মানে যে জীব যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে তাকে বলছে অনুরূপতা বা অনুগামী আইদার কনফার্মার ঠিক আছে তো কনফার্মারও ওই রকম দুটো ভাগ তোমরা পাবে একটা হচ্ছে থার্মো কনফার্মার আর একটা হচ্ছে অসমো কনফার্মার এই কনফার্মারের পরবর্তী চলে আসছে যেটা সেটা হচ্ছে মাইগ্রেশন বা পরিচার কোনো একটা প্রতিকূল সিচুয়েশন হ্যাঁ সেটা যে কোনো রকমভাবে সেটা আলোক তীব্রতা হোক তাপমাত্রা হোক খাদ্যের স্বল্পতা হোক বা আত্মরক্ষা হোক বাসস্থান হোক বা উপযোগী সঙ্গী খোঁজার স্বার্থেও হতে পারে তো বিভিন্ন প্রাণী এক পরিবেশ ছেড়ে যখন অন্য পরিবেশে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ প্রতিকূল থেকে অনুকূল পরিবেশে চলে আসে সেটা হচ্ছে তোমাদের পরিজান পরিজানের মূলত দুটো রয়েছে একটা হচ্ছে সিজনাল আর একটা হচ্ছে তোমার ডেলি হ্যাঁ বা পিরিয়ডিক মাইগ্রেশন একটা হচ্ছে সিজনাল মাইগ্রেশন আর একটা হচ্ছে ডেলি বা পিরিয়ডিক মাইগ্রেশন এই সিজনাল মাইগ্রেশন আর পিরিয়ডিক মাইগ্রেশন সিজনাল মাইগ্রেশন সবসময় হচ্ছে ঋতুভিত্তিক অর্থাৎ ওই যে শীতকালে যে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি সাইবেরিয়ার যে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি হ্যাঁ তো ঠান্ডা সহ্য করতে না পারার কারণে ভারতে আসে আবার শীত শেষ হয়ে গেলে ফিরে যায় আবার নির্দিষ্ট যেটা রয়েছে প্রাপ্তিক যেটা রয়েছে তো সব পাখি খাদ্য আরোহণের স্বার্থে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এবার দিনের শেষে নিজের বাসায় ফিরে আসে সেটা হচ্ছে প্রাপ্তহিক বা নির্দিষ্ট সময় ব্যক্তিগত ডেলি বা পিরিয়ডিক মাইগ্রেশন বলে অভিহিত 
করা হয় এবং আজকের যে শেষ টপিক আমরা যেটা চলে আসবো সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ অভিযোজন অভিযোজন তো তোমরা প্রথম থেকেই শুনে এসেছো যে অভিযোজন অর্থাৎ জীব মানে যে কোনো জীব নির্দিষ্ট পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে আইদার না বংশ বিস্তার করার জন্য জীবের যে শারীরবৃত্তীয় অঙ্গসংস্থানিক এবং আচরণগত দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে তাতে হচ্ছে অভিযোজন ঠিক আছে অভিযোজনকে যদি আমরা দেখি টাইপস অফ অ্যাডাপ্টেশন ডিভাইডেড বাই দ্য মেনলি ফোর পার্টস হ্যাঁ ফার্স্ট অফ দ্য প্রাইমারি অ্যাডাপ্টেশন সেকেন্ড দ্য সেকেন্ডারি অ্যাডাপ্টেশন থার্ড কনভার্জেন্ট অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ফোর্থ ডাইভার্জেন্ট অ্যাডাপ্টেশন তো প্রাইমারি অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে মুখ্য অভিযোজন যেটা বিভিন্ন মাছের ক্ষেত্রে জলজ অভিযোজন বলতে পারো তার পাখনা লেজের মায়োটম পেশি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অভিযোজন রয়েছে দেন সেকেন্ডারি অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ গৌণ অভিযোজন যেমন ব্যাঙের লিখত পথ সাঁতার কাটতে পারতো সাহায্য করে যেটা তিমি ফ্লিপার বলতে পারো কনভার্জেন্ট কনভার্জেন্টের মধ্যে কি রয়েছে কনভার্জেন্টটা কিছুটা দেখো কনভার্জেন্ট এখানে শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিসারি অভিযোজন আবারও বলি অভিসারি অভিযোজন অর্থাৎ একই পরিবেশে বসবাসের জন্য বাহ্যিক গঠন ও কার্যগত দিক থেকে তারা এক হবে যেমন এক কথাই উদাহরণ দিল বলতে পারো মৌমাছির হুল এবং কাঁকড়া কাঁকড়া বিছে যে হুল আছে তাদের উৎপত্তি ও গঠন মানে উৎপত্তি ও গঠনগত দিক থেকে আলাদা হলেও এদের বাহ্যিক গঠন এবং কার্যকারিতা একই তাই এটা হচ্ছে এরা হচ্ছে অভিসারী আর একটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্ট বা অপসারী তোমরা যে সামারাইজ করা আছে সেদিকে তাকালি দেখতে পাবে বুঝতে পারছো যে অপসারী অভিযোজন যেটা মূলত তিমির ফ্লিপার বা ডানা ও মানুষের হাত উৎপত্তি ও গঠনগত দিক থেকে এক ঠিক আছে কিন্তু কার্যগত দিক থেকে নয় তিমির ফ্লিপার যা কাজ করে মানুষের হাত সেই কাজ করে না তাই তারা কার্যগত দিক থেকে পুরোটাই কিন্তু আলাদা তো এই জাতীয় জিনিসগুলো যেগুলো রয়েছে তো সেগুলো সম্বন্ধে তোমাদের জানতে হবে এবং এই পর্যন্তই ছিল আজকের আমাদের শেষ টপিকস তার মধ্যে কি নোটস বা কি পয়েন্টস তোমরা যেগুলো পাবে তো বিভিন্ন জিরো ফাইট প্ল্যান্টের তোমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখান থেকে করতে পারো তো তারপরে হ্যালোফাইটস এর করতে পারো হাইড্রোফাইটসের করতে পারো যেগুলো বিভিন্ন ক্যারেক্টারসের ক্ষেত্রে তোমাদের কাছে লাগবে এবং বিভিন্ন ওই যে আমরা উদাহরণ যখন দিলাম যে অ্যানিম্যাল অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রে কিনোসের ক্ষেত্রে তোমরা পাবে যে ক্যাঙ্গারু র্যাট যে রয়েছে তার অ্যাডাপ্টেশন কীরকম হুম অ্যাকুয়াটিক অ্যানিম্যালসের অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ তোমরা মাছের এখান থেকে করতে পারো তো সেই জাতীয় জিনিসগুলো তোমাদেরকে করতে হবে এছাড়াও পূর্বের যে কি পয়েন্টসের মধ্যে তোমরা পাবে যে পারমা পার মাফোস্ট সেই জাতীয় কি নোটসগুলো পাবে যেটা বায়োমের অন্তর্গত বিষয় যেগুলো যেগুলো টপিক্স বেশি সে তোমাদের আগে বলে এসেছি তার সঙ্গে সঙ্গে সরষিও এছাড়াও তোমরা বিভিন্ন পাবে যে ফিসের ক্ষেত্রে যখন আমরা বলেছি যে ওই যে রেগুলেশনের ক্ষেত্রে তো সেখানে স্টেনো হ্যালাইন ফিস কী রকম রয়েছে কি কা কি হ্যাঁ ইউরি হ্যালাইন ফিস কি তো এই জাতীয় জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের কি নোটসের মধ্যে পড়ছে এবং তোমাদের ডিসকাশন করতে হবে আমরা আজকে কি নোটসে দেখবো হয়তো পরে টপিক্সে এই সম্বন্ধে অবশেষে এটি বলবো দেখতে থাকো যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করতে পারো এবং বাকি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে তারাও এখান থেকে দেখে নে দেখে কিছু উপকৃত হয় এবং দেখে নেওয়ার সুযোগ পায় থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সিও এগেন